ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുറേ നാളിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു സിറ്റിംഗ് റൂമായാലും ആ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ആയാലും എല്ലായിടവും കുറച്ച് ഓക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ പണി നടന്നതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ബോക്സസ് ഇതാക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു അകത്തെ റൂമിലെല്ലാം പണി നടക്കുമായിരുന്നു വാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഫുൾ കബേർഡ്സ് ആയിരുന്നു ഫുൾ കബേർഡ്സ് ആ കബേർഡ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം നമുക്ക് ധാരാളം പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാത്തിനും ചെതലായി അങ്ങനെ ഫുൾ ഡിമോണിഷ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്താ കുറേ ബോക്സസിൽ എല്ലാം ഇട്ട് വെച്ച് മൂടി ഇട്ടേക്കുക സോ ഇതിനകത്ത് അത്രയ്ക്ക് കുളമായിരുന്നു ഇന്നലെയാണ് സിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്ന ഈ ബോക്സൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടു ചെറുതായിട്ട് ഒരു കോട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് അവർ പോയി ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ കബേർഡ്സ് വരാറുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പകുതി പണി നടന്നിട്ടിരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് റൂം ഇവിടെയും ഫുൾ കബേർഡ്സൊക്കെ ഡിമോണിഷ് ചെയ്തു നമ്മളിവിടുത്തെ ഇവിടെയും ഈ കബേർഡ്സ് വരും സോ ആകപ്പാടെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മെസ്സായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഇത്രയും ഒരു വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് രാവിലെ നമ്മൾ ഉറക്കമണിയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക പണിക്കാരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം എല്ലാം ഒന്ന് ഓരോന്ന് അത് മാറ്റണം ഇത് മാറ്റണം ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നതിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു എനർജി കാണത്തില്ല ഫുൾ മൂഡ് ഓഫ് ആയിപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കോളമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നിനും ഒരു മൂഡ് കാണില്ല അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ പണിക്കാരെത്തും അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഹൺസൂണ്ണ്ട് കൊണ്ട് കോളേജിൽ പോയി വീട്ടിലെ സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചൊക്കെ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല വീടിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുളമായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കും ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതും വീട്ടിൽ ആ മുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു വർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വർക്കായിരുന്നു എൻ്റെ ഏകദേശം ഒന്നായി ഇനി നമ്മളെ കബേർഡ്സ് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക പണിത് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പണിതാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് ദിവസം നല്ല കുളമായിരിക്കും ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കുറച്ച് സമാധാനം മീൻ സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്ങോട് കൂടി ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റിലായി ഞങ്ങളിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പെട്ടൊരു പാടുണ്ടല്ലോ കാരണം ഈ ഒത്തിരി ഡ്രില്ലിങ്ങും കുട്ടിയിടലും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പണി നടക്കുമ്പോൾ പൊടി 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 എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈൽസൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് അത് പണ്ട് ഇരുന്ന പോലെ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് വെരി 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 ഡിഫിക്കൽട്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇനി ഞാൻ വെച്ച് മട്ടൻ ആക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അന്നെന്നും ഒരു ദിവസം മട്ടൻ ആക്കുന്ന എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചോ അതുകൊണ്ട് മെമ്പർ ഇന്നിച്ചിരി മട്ടൻ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ആദ്യം അയ്യോ അപ്പച്ചി ഓഫാക്കോ ആ അത് വെച്ചിട്ടൊരു മൂന്ന് വിസിലാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓഫാക്കാൻ ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് മൂന്ന് വിസിലാകുമ്പോൾ ഓഫാക്കാൻ പറയും ഇന്ന് പുറത്ത് പോകണം പുറത്തുപോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി കറങ്ങി ആ ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ വേദിക്കയിൽ അവിടെ ഒരു സെൽവാറിൻ്റെ സെയിലോ സംതിങ് ഇസ് ദ സംതിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അപ്പോൾ എനിക്കതൊന്ന് കാണാൻ പോകണം ഫെസ്റ്റി സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഷോ യു പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ മോർണിംഗ് റെഗുലർ ഷോപ്പിംഗ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട് അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് എനിക്ക് രാവിലെയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഹൻസിന് വിടാൻ പോകുന്നതായാലും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നതായാലും അതൊക്കെയാണ് രാവിലെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുക ഈ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് രാവിലെ ട്രസ് ചെയ്ത് ജോലിക്ക് പോകാമല്ലോ ഞാനങ്ങനെ എങ്ങും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എവിടെയും പോകാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഐ ലവ് ടു ഗോ ഔട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് യു ലുക്ക് വെരി ഡൾ യു ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദി ക്യാമറ ടോക്കിംഗ് ഐ വാസ് ഡൾ നാച്ചുറലി കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഐ വാസ് റിയലി ഡൾ പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന് എല്ലാവരും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് സമയം ആകുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഞാൻ പറയുന്നത്
അതോടു കൂടി അത് കൊളമായെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇന്നലെയൊക്കെ എപ്പോഴും ഓസി ഗേറ്റ് തുറന്നപ്പോൾ ഓസി കൈത്ത് പെയിൻറ്റ് ആയി എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ ആ ലാ ഇവിടെ ഗ്രേ ഹെയറൊക്കെ വന്നോട് എന്ത് സ്പീഡിലാണെന്ന് എനിക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മുത്താലയുടെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് ഗ്രേ വരുന്നത് ഒരു 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 അമ്പത് മുടി ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഹെയർ കളർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇഷ്ടം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിക്കിറ്റയുടെ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നതിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് ഇവിടെ ശക്കർ ഈ സൈഡ് മാത്രം ചെയ്തു അപ്പോൾ അതേ പത്ത് ദിവസമായി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും എല്ലാം നിറയും പുറത്ത് ചാടി വന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഋത്വിക് റോഷൻ ദീപിക പെട്ടുകൊണ്ട് ചുമ്മാ പിന്നെന്താ ഫൈറ്റർ അമ്മു വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അമ്മു ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിയ കാരണം അമ്മൂന്ന പടം കാണുമായിരുന്നു ഇഷാനി വരുന്നില്ല ഞാനും ഹൻസുവും അമ്മും കൂടി ഇന്ന് ആ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കം ഐ എം ഗോയിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ഷൂ യു ഓൾ സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ സീ ടുഡേ ഈ പീസ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ടേക്ക് ദിസ് അടിപൊളിയുണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ ഇവിടെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എസ്റ്റർഡേ ആൻഡ് ടുഡേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് അറിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആരെയും അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കുഡ് ഹവ് കം ആൻഡ് മോഡൽ ലോഡ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് വെരി പ്രിറ്റി തിങ്സ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് വൺ നല്ല ഭംഗിയുള്ള രണ്ട് പീസ് എനിക്ക് കിട്ടി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മൂനോടും ഷാനി ഹൻസുനോടും ഊസിയോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വന്നൊന്ന് നോക്കാൻ കുറച്ച് നല്ല ടൈപ്പാണ് ഇത് ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ ഇത് രാവിലെ മട്ടൺ കുക്കറിൽ വിസിലൊക്കെ കേൾപ്പിച്ച് ഓഫാക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വരാൻ കറിയാക്കാണ് പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നുപോയി വീണ്ടും പോയിട്ട് വേണം ചടപടേ എന്ന് മട്ടൺ കറി വെക്കാൻ
വീടെത്തി ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്മുന് ഒരു വേദികയിൽ അവിടെ ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലുലു മോളിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് വെസ് സൈഡിലൊന്ന് കയറണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പക്ഷേ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മളെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ വേദികയിൽ കയറാം അങ്ങനെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ലുലുവിലോട്ടുള്ള വഴി ഭയങ്കര ബ്ലോക്കായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് 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 എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബ്ലോക്കായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സിനിമ തുടങ്ങണേന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേയാണ് അവിടെ എത്തിയത് നമ്മളൊരു സിനിമ തുടങ്ങണേന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുന്നേ എത്തും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് എത്തിയെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് കറങ്ങി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഒന്നും നടന്നില്ല അപ്പോൾ അതാ തിരിച്ച് വീടെത്തി ഞങ്ങൾ അവിടെ മോളിൽ നിന്നൊന്നും കഴിച്ചില്ല തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്നപ്പോഴും ഒന്നും കഴിച്ചില്ല വീട്ടിൽ വന്നു ഇച്ചിരി ഫുഡ് കഴിച്ചു ഒരു മെലൻ്റെ ഒരു പീസൊക്കെ കഴിച്ചു ഇഷാനി ഹൻസു എങ്ങും പോയില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു രണ്ടുപേരുടെ ഒരു സൂപ്പൊക്കെ ആക്കി കഴിച്ച് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു നാളെയാണ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നാക്കി അപ്പോൾ കിച്ചു രാത്രി എത്തുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ കുറച്ച് പണി ചെയ്യാറുണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ പണി ചെയ്തപ്പോൾ കിച്ചുവിൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇളക്കിയതെല്ലാം അവിടെ കൊണ്ട് ഡമ്പ് ചെയ്തേക്കുമായിരുന്നു ഇനി അതിനൊക്കെ എനിക്ക് മാറ്റണം അതിനൊക്കെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കണം കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ആൻഡ് ഇഷാനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ ഇഷാനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എടുക്കും എന്ന് ഇഷാനി പറഞ്ഞാൽ വൺ അവർ എടുക്കും അപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഇന്ന് എനിക്ക് അധികം ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഹോം ബ്ലോഗ് ഉഷാറാക്കാം അല്ലേ സെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഫോർ ടു ഡേ ആൻഡ് സി യു ഓൾ ടുമോറോ മോർണിംഗ് ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ വീണ്ടും ഒരു ക്ലീനിങ് ഡേ ആയിരുന്നു ഓരോ ഓരോ ഏരിയ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഒരു വീക്കിനകത്ത് വീണ്ടും പണിക്കാർ തിരിച്ച് വരും തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്പോട്ട്സ് പണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഏതോ ഒരു കബേർഡിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ബോക്സ് എടുത്തു പലപ്പോഴും ആ ബോക്സ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ അതുപോലെ മിക്സിയോ അതുപോലെ പാത്രമോ ഒക്കെ കാണാം എടുത്തപ്പോഴോ ആരുടെയോ അമ്മൂൻ്റെയോ ആരുടെയോ ഒക്കെ സ്കൂളിലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പണ്ടൊക്കെ ഇവർ ഒരു ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബുക്സ് ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗൈഡുകൾ ബുക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും പക്ഷേ പിന്നെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ചിലപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ലെവൻത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളങ്ങ് വിട്ടു അതങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ മാറ്റുക മിക്കയിടത്തും ചെതലും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഫുള്ള് കുറേ ക്ലീനിങ് അല്ല അവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ അമ്മു കുറേ ദിവസം അമ്മു ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അത് നമ്മൾ കുറേ പണിയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് അമ്മു പണി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറേ മെസ്സൊക്കെ അവിടെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ മുങ്ങി ഹൻസുവിനെ കൊണ്ട് പുറത്ത് വന്നു ഇത് ഹൻസു ഹൻസുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നൈനയുടെ കൂടെ ഒരു ലഞ്ചിന് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ബേക്കേഴ്സ് ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമുണ്ട് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഇത് പണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്റ്റൻ രാജ ചേട്ടൻ്റെ വീടായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ക്യാപ്റ്റൻ രാജു ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് അത് കഴിച്ചത് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് പല പ്രാവശ്യം കുക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അത് വളരെ 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 കോമണാണ് മലയാളികളെല്ലാം തന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ച ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഐ വിൽ ഡു എ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ ആ ഫുഡ് എപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ആക്കാറുണ്ട് ആക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ രാജ ചേട്ടനെയും വൈഫിനെയും ഈ ഒരു വീടും എല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കും കാരണം ഇവിടെ വന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളത് പറയും ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആക്കാൻ പറ്റുമോ
അത് പുള്ളി കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചതൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അപ്പം പുള്ളി അവിടെ പോയി ഗാർഡനിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തപ്പി ഇട്ട് ആ കുറച്ച് ചേമ്പിൻ ചേമ്പ് ഗാർഡനിലും എടുത്തു അപ്പം ഇന്ന് ഒരു അപ്പച്ചെടി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചേമ്പ് കറി വെക്കണം എന്ന് പറയും എന്താ ഹൻസു ഹൻസു എന്താ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ വരാം ഞാൻ ബ്ലോഗിലാണ് അപ്പോൾ ഹൻസുവിന് രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ചേമ്പ് വെച്ചിട്ട് കിച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ ആക്കുന്ന ഒരു കറിയുണ്ട് കിച്ചുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കറിയാണ് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പുളിശ്ശേരി പോലെ ഒരു സാധനം ബട്ട് വിത്ത് കു കുഞ്ഞു ചേമ്പ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫാനല്ല എനിക്കത്ര വലിയ താല്പര്യം പക്ഷേ കിച്ചുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അത് കിച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ ആക്കി കൊടുക്കുന്ന കറി ആയതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് ബിക്കോസ് ഇൽ ബി മിസ്സിങ് ഇസ് മദേഴ്സ് ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും കിച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ ആക്കി കൊടുത്തിരുന്ന ഒരുപാട് കറികൾ അപ്പച്ചയും ഞാനും ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കിച്ചു വലിയ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ കൊതിയോടെ കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ സാഡ് സാഡ് ടു ലൂസ് യുവർ പാരൻസ് ആൻഡ് ദെൻ തിങ്ക് ഓഫ് ദെം ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദെം വെൻ യു ആർ ഈറ്റിംഗ് സം കറി അവർ വളരെ സന്തോഷത്തിലാക്കി തന്നിരുന്ന അവർ മാത്രം ചിലപ്പോൾ ആക്കി കൊടുത്തിരുന്ന ചില കറികളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊതിയോടെ കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ സാഡ് ഇച്ചിരി അഞ്ച് കഴിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ വീട് എത്തുമോ എന്നറിയത്തില്ല നൈന ആസ് യൂഷ്വൽ ഏതോ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കുവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നൈന വന്ന് നൈനേനെ ഹൻസുവിനെയും ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹൻസുവിന് പോയി രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഓക്കെ അവർക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇനി വീട്ടിൽ പോകുന്നു വീട്ടിൽ പോയാൽ ഇനി അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ക്ലീനിങ് പണിയുണ്ട് കാർ എവിടെ ഇട്ടോ ആ കാർ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം കം വീട്ടിൽ പോകാം ഓസി കൊണ്ടത് ഓഫീസ് മൻസൂർ എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓസി എങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്തോണ്ട് വന്നെങ്കിൽ കൊണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് പണി അമ്മൂനോട് പറയണം ഹൻസു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുമാരി അയ്യോ വരാം വരാം എല്ലാം അവിടെ ഇപ്പൊ റെഡി ആയോ ഫുള്ള് നമ്മള് വരാം ഹൻസുന് വെക്കി ഹോളിഡേ ഉള്ള ദിവസം വരാം Go drink your tea and we are going out. Bye. Bye. It's 
princess tea time. Go have tea. Bye. No, can you let me see princess tea time? It's a fast princess tea time. Okay. Tea. Go have tea. Bye. എത്ര വർഷമായി നട്ടിട്ട് കൊള്ളാമല്ലോ കൊല്ലം നമ്മുടെ അവിടെ കിച്ചുവാണെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് കിടന്ന് നോക്കുന്നോണ്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കൊളമായി പോകുന്നത് ആ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊല വന്നല്ലോ ഈ കാർഷെഡില് ലൈറ്റ് ഇടാൻ വന്നതാ ഞാൻ ചുടി വേസ് ക്വൈറ്റ് ടയറിങ് ഡേ കുറെ പണിയൊക്കെ ചെയ്തു റംബൂട്ടാൻ മുട്ടു വരാറായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല ചൂടുണ്ട് കിച്ചു പറഞ്ഞ് ഈ നിൽക്കുന്ന ഏതോ ഒന്നിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട മുട്ട് വന്നു എന്ന് ഏതിലാണ് ഓ ഇതിൽ 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 കാണുന്നോ കാണുന്നോ മുട്ട് വന്നു മുട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ച വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സയൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മുട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടേ അങ്ങനെയുണ്ടോ ആ എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ അവിടെ പോയിരുന്നു അവർക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു കുറേ ദിവസം അമ്മു അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആ ലണ്ടൻ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അമ്മു അങ്ങോട്ട് പോകാനേ ടൈം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒന്ന് അവിടെ പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഡാഡി അമ്മ ഞാൻ അമ്മു സിമി നമ്മൾ പണ്ടൊരു മസ്കറ്റ് ട്രിപ്പ് പോയില്ലേ അതുപോലെ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ വെച്ചിട്ട് ദി വിച്ച് തിങ്കിങ് കഴിഞ്ഞ വർഷമേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഒരു ട്രിപ്പ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം എങ്ങനെയോ അതങ്ങോട്ട് നടന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ അത് അധികം ലേറ്റാക്കാതെ അങ്ങ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റിഗ്രറ്റ് വരും ആ അപ്പോൾ ഇന്നവിടെ പോയിട്ട് ഡാഡിക്കും അമ്മയ്ക്കും നമുക്ക് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്താലോ ഷാൽ ബി ഗോ നമുക്ക് പോയാലോ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് തരൂ നമ്മളതിനെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടി വിസയ്ക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ലോങ് ടൈം അവരുടെ മുഖത്തൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഒരു ഒരു സന്തോഷവും നമ്മളിറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ 
they were very happy. I think the hair color they would come in some of the tila or in the cool checker car in the TQ angles and up a day. Up a hala in the visicular photos at the Kanakaponum. Up a daddy would embrace Misha Matram Daiji, Mudi or Ponula Trakarilla, Pinachi Vera. Nala in Hansuna College, you took in the camera to collect here. Nalam Kush Praya, I reckon Alcarica. And the Hilu, you won't take a do. Mumbot or Sandosham, three or hope, Yamra Visaka applies either to Visaka to Akavera. In the island, the Makari Tripuga, Namakal Larkin and the Kaparmid hope to go like they feel really happy, they have something to look forward. Yamanya friends in the Kodan Vis Avikele, ticket a love visa and the Kitikota, in the Parhau, and a Visaka Kodakama in the Anakurka on the parameter. We have a London trip in the London trip. We have a lot of complications. We have a എന്താ <laughs> 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 പിന്നെ ഞങ്ങളെ വീട്ടി ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങാൻ ഒക്കെ ഒന്ന് കുറേ എനിക്ക് കുറച്ച് ലാഭമാണ് റംബൂട്ടാന്റെ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ അധികം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും വാങ്ങാറില്ല റംബൂട്ടാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അത് ഇതൊക്കെ വാങ്ങുമല്ലോ ഇപ്പ റീസന്റ്ലി ഒരു ഒരു മെലൺ അത് പണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു പുതിയ തരം മെലൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ കളറാ അകത്തും ഒരു ഗ്രീൻ കളറാ വൃക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ബട്ട് കുറച്ച് വിലയുണ്ട് അത് പിന്നെ കിലോ മുന്നൂറ് നാനൂറ് രൂപയോ അങ്ങനെ എന്തോ അതോ അതി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അറിയില്ല നല്ല വിലയുണ്ട് Bangkara Ruji or Mel. At the pole and melon, young Baron Lipoipa, out of Churica Kaju. Other than Yan, a palapala palapala, there are melons, carchiton, which either put the variety or not different are the huge are them. Thorolam, Matanga, pumpkin, bowl, irkin, no neither. I got through orange color, no pushe, Bangkara Ruji. Malkarikan or Yanaka, Karchon, the Yanaka, Nurta, no, 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 Okay, this is the party. This is the party. This is the party. Like almost one thala or a chasaman thought, young lady bowl at the front delivery stick and balance it on the other. the potties, Namala Muna thought to the train jew. On the end of the Kutila, Yarikimbo like Pendilla Mutrokia, Vadilla Mutrokia, Anganinola, Avaste or Title, like they were always so well trained, you know. If number Pavale or Conita are a potty led the Viki, carrying a lamp ready. Angana, like Paka Paka Paka, like. Uh, I have a lot of memories. I have a lot of 
പോട്ടിയിൽ ഇരുത്തിയായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുട്ടയെല്ലാം കൂടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വല്ലതും തുപ്പിയിടുക ഒഴുകുക പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഈ പോട്ടിയിൽ ആകുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ അത് വീണ് നമുക്കങ്ങ് കഴുകിയൊക്കെ വയ്ക്കാമല്ലോ സോ എനിക്ക് ഒത്തിരി മെമ്മറീസ് ഉള്ള എൻ്റെ ഈ ഒരു പിള്ളേരുടെ കുഞ്ഞിനെയുള്ള ഓ ഇഷാനിയും ഹൻസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോട്ടിയാണ് അമ്മുൻ്റെയും മോസിയുടെ ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൊട്ടിപ്പോയി കാണും ഇത് ഞാൻ റീക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ആക്രി സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കണം മ്യൂസിയം കൊണ്ട് മുകളിൽ അവിടെ കൊണ്ട് സേഫായിട്ട് വെച്ചേക്കാം ഇവരൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായി ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് നോക്കാമല്ലോ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ ഉപയോഗിച്ച പോട്ടി നമ്മുടെ അമ്മ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഇത് കളയല്ലേ ആക്രി കളയല്ലേ കഴുകി ക്ലീനാക്കിയേ എൻ്റെ പിള്ളേരുടെ ഓർമ്മയാണ് എൻ്റെ മെമ്മറിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഞാൻ ക്ലീനാക്കി വെച്ചേക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടിട്ട് ഇനി നാളെ ഹെഡ് ലൈൻസ് വരും എന്തേ പോട്ടിയുടെ പടവും എൻ്റെ തലയും ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് സിന്ധു കൃഷ്ണ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പോട്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ന്യൂസ് എനിക്ക് വൈകിയ സത്യം കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ച് രസകരമായ രീതിയിൽ എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള അന്നെന്നുള്ള എൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു പോകും അത് വന്ന് കുത്തിപ്പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് കുറേ പേര് അത് വെച്ചിട്ട് ന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഏതോ കുറച്ച് നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ ഏതോ കോൺട്രവേഴ്സി പോലെയൊക്കെ കിച്ചുവിൻ്റെ മ്യൂസിയുടെ ഒക്കെ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ആൻഡ് സീ എത്ര എത്ര യൂട്യൂബേഴ്സാണ് ദൈവം മേക്കിംഗ് ലൈക്ക് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് സോ മെനി പീപ്പിൾ വ ലൈക്ക് ഐ എം ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് ഇതൊക്കെ ഒരു റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജെക്റ്റാണോ ആൾക്കാർക്ക് പൊക്കിയെടുത്ത് വലിയ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഐ മീൻ എന്തെന്ത് കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ആരോ അവരുടെ വീഡിയോയിൽ എന്തോന്നോ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കയറി പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ ഒരു പ്ലസ്സും മൈനസും അതും ഇതും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഓ മൈ ഗോഡ് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ എന്തിനെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിന്ധു കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെങ്കിലും ഞാൻ പോയി എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ട്രെൻഡിങ് ഏത് പൊസിഷനാണെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നോക്കാം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പേരൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് യൂട്യൂബിലോട്ട് കയറുമ്പോഴായിരിക്കും അയ്യോ ഏതൊക്കെയോ വീഡിയോസാണ് വേറെ ആരൊക്കെയോ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന അതും ഇതും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കാക്കിയിട്ടേക്കുന്നു അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് റിയർലി എന്തോ പോലെയൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ ഞാച്ചിട്ട് ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോയില്ല ഞാനും അമ്മ കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെയൊന്നും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മു അമ്മൻ്റെ ഏതൊരു വ്ളോഗൊക്കെ അമ്മൂ അമ്മൂൻ്റെ വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് സീസൺ പോർഷൻസ് സം റിയലി ഫണ്ണി പോർഷൻസ് ഒക്കെ അമ്മ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അപ്പം ഞാനൊക്കെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ടിരിക്കുമോ നിഷാൻ ഈ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാൻ പോയി ഹൗസി ഹൗസിയുടെ ഓഫീസിൽ പോയി ഹൻസിക്കുട്ടി നായനയുടെ കൂടെ പോയി തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തോ കുറച്ച് വീഡിയോയോ റീലോ ഏതാണ്ടൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുക ഹിച്ചു ഒന്ന് പുറത്തുപോയി ഹിച്ചുവിനെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസമായി അല്ലേ ആ മേ ബി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഇതിനെ ആക്രി എന്ന് കിട്ടിയത് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചു ഇത് പഴയ പുരാവസ്തു ഡാഡി പണ്ടങ്ങാണ്ട് മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമൊക്കെ പഴക്കം കാണും ഇരിക്കട്ടെ ഒരു മെമ്മറി ആയിട്ട് ഹലോ എന്റെ വ്ളോഗിൽ കിച്ചുവിനെ കണ്ടിട്ട് കാലങ്ങളായി ആൾക്കാർ പറയുമായിരുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അധികം ഭക്ഷണം രണ്ടു നേരമല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ അത് ഭാഗ്യമോ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം വരാതിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം പണ്ട് പറയുമല്ലോ രുചി കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനവാൻ എന്ന് പറയും ധനവാൻ ധനവാൻ രുചി കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം എപ്പോഴും കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ധാരാളം കഴിക്കും ഈ ഭക്ഷണമാണല്ലോ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസുഖത്തിനൊക്കെ കാരണം അമിതാഹാരം അപ്പോൾ ഈ അമിതാഹാരം കഴിച്ചു
എന്നിട്ട് ആ കുപ്പിയിൽ പുറത്തിങ്ങനെ ആ വി ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പടം വരയ്ക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എഴുതും അതൊക്കെ ആയിരുന്നു നാൽപ്പത് പിന്നെ ഐസ് ഉണ്ടാവും ഫ്രീസറിനകത്ത് ഒരു വസ്തുവില്ല പതുക്കെ 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 ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ കയറി തുടങ്ങി പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഓരോ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നാൽ സാധനങ്ങൾ താഴെ വീടും പണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നാൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കാണാം ഇന്നലെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നാൽ ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അത്രമാത്രം സാധനങ്ങൾ കുത്തി നിറയ്ക്കി ഒന്നാമത് ഈ സാധനങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ തന്നെ ഈ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആറും ഏഴും മാസം മുമ്പ് വരച്ച ആപ്പിളും മറ്റേതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരും വീണ്ടും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഫ്രിഡ്ജ് കുത്തിക്കും ഈ സാധനമാണ് നമ്മൾ വെറുതെ വിശപ്പൊന്നുമില്ല വലിച്ച് വാരി വയറ്റോട്ട് കയറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഓരോ ടേസ്റ്റുകൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുള്ള ആപ്പിൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വലിച്ച് വാരി ദേഹത്ത് കയറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്കിന്ന് അമിതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങളുടെയും കാരണം കാരണം ഫ്രിഡ്ജിലോ പഴകിയ വസ്തു ഇതെല്ലാം കൂടി വൈറ്റ്ഔട്ട് കൂടി കയറ്റി അവിടെയും പഴകിയ വസ്തു ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും പണ്ട് ഭയങ്കര കൊതിയായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൂടിയതാണ് കുഴപ്പം ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രുചി കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം നമ്മൾ അധികം കഴിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം രുചിയില്ലാത്ത കഴിക്കാൻ ശീലിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയാൽ നമ്മളൊരു ധനികനായി മാറും കാരണം അസുഖമില്ലാതെ സുഖത്തോടെ കഴിയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ തോന്നലാണ് കേട്ടത് ഇത് എത്ര പേർക്ക് യോജിക്കാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ ഹോട്ടലിൽ ഭയങ്കര സ്പ്രെഡാണ് ഉക്കരം ഭക്ഷണമാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ശരിയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഒരാൾക്ക് ബുഫേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നു പൈസ കൊടുത്തതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശിക്കുക വലിച്ചു കയറ്റുക വല്ല കാര്യമല്ല നമ്മുടെ വയറാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കത്തില്ല പണ്ട് ഞാൻ ദൂരദർശനിൽ ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോ ടെൻഷൻ എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജ് പരിചയമുള്ള ഒരാളല്ല പ്രതീക്ഷമായി നമ്മള് അനൗൺസർ പോയി ആക്സിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മളിങ്ങനെ ജോലിയിൽ വന്നേ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടുത്ത ഫോൺ അടി ഉടനെ ഫോണൊന്ന് കട്ടിയിടാമോ അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ അന്നും ഈ ട്രോളിൻ്റെ വേറൊരു രീതിയായിരുന്നു നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹലോ ക്ഷമിക്കണം കൃഷ്ണകുമാർ എന്നൊക്കെ നമ്മളെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് കാരണം സ്ഥിരം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷെ പറയും ഈ തെറ്റു പറ്റിയ രണ്ട് രൂപ കുറയ്ക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവിടെ വേറെയും കഥ ഉണ്ടാക്കിയാണ് അന്ന് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാർജ് ഒരു ദിവസം ന്യൂസ് വായിക്കുന്നത് അന്ന് അനൗൺസ്മെന്റ് ഞാൻ അനൗൺസ് ആയിട്ടൊക്കെ കയറുന്ന ആദ്യം ഒരു ഒരു തവണ അനൗൺസ് ചെയ്തതിന് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അന്ന് ആ നൂറ്റമ്പത് രൂപയേക്കാൾ ദൂരദർശനിലെ ഒരു തൊഴിൽ കിട്ടി അവിടെ അനൗൺസർ ആവുന്നത് വലിയൊരു അഭിമാനത്തിൻ്റെ വിഷയം അന്ന് ആൾക്കാർ പറയും ഇവ സ്ഥിരം ദൂരദർശനോട്ട് തിരിച്ച് കാശടയ്ക്കാറുണ്ടത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ക്ഷമിക്കണം പറഞ്ഞ് തെറ്റുണ്ടാക്കിയിട്ട് നൂറ്റമ്പതും കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് മിസ്റ്റേക്കിന് പുറത്തുണ്ട് അന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് അവിടെ കേറുമ്പോ മുപ്പത്തിനാല് വർഷം ആവുന്നതിന് ശേഷം എനിക്കാണെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു ദൈവത്തിനൊക്കെ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും അവസാനിക്കില്ല ഞാൻ എല്ലാപ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തി പറയുന്നത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് റിച്ചസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഈസ് പോവർട്ടി കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ഒരു ഓഫീസിൽ പോകുന്ന കഥയൊക്കെ പണ്ടേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കാരണം പത്ത് മുപ്പത് രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ കിടപ്പറയില്ല ഫാനില്ല എ സി ഇല്ല കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഏത് നിമിഷവും ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഏത് ദൈവമോ ദൈവം നല്ല പറയുന്നില്ല പ്രകൃതിയോട് എന്തിനാണെങ്കിലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നമ്മളെ നയിക്കാനൊരു ശക്തിയായിട്ട് വരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിവേ എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷം സിന്ധുവിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ധാരാളം പേര് കാണുന്നു ഞാനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ 
ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് മുപ്പത് വർഷം എക്സാക്ട്ലി ആറ് ആറാം തീയതി വാസ് വെൻ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാക്ട്ലി വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആയിരിക്കും അല്ല പതിമൂന്നാം തീയതി ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പുറത്തു പോയത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നാലുപേരും കൂടെ ആൻഡ് ഫോർട്ട് മാനറിൽ ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഫോർട്ട് മാനർ അവിടെ തിരിച്ച് വീണ്ടും വന്നു ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് തല പൊക്കുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു അന്നല്ല നമ്മുടെ ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം അധികമായിട്ടില്ലല്ലോ വളരെ പരിമിതമായ ഭക്ഷണം എപ്പോഴും ലേശം വിശപ്പോടെയാണ് നമ്മൾ കിടന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം അതങ്ങനെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കടകളിൽ പോയാൽ തന്നെ കുപ്പികൾക്കകത്ത് മുട്ടായി ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കും ശർക്കര മുട്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തേങ്ങാ മുട്ടായി എന്നെ ആരോഗ്യം എന്നവിടെ അമ്പലപ്പടി ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ ചതുര കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ച് ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വലിയ സംഭവങ്ങൾ അന്നൊരു ചോക്ലേറ്റ് അത് ക്യാഡ്ബറീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പണക്കാരുടെ വീട്ടിലെ ഒരു സാധനം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ കൊതിയോടെ നിൽക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യവും കാരണം ആ സ്റ്റേജും കണ്ടു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടും കണ്ടു ഈ നൂറ്റാണ്ടും കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ അന്നത്തെ ആൾക്കാരെയും കാണാൻ പറ്റി ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇന്നത്തെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ടി വി വാങ്ങുന്നതോ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുന്നതോ ഒന്നും അവരുടെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർക്ക് ഒന്നും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ ചെന്നൈയിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പാർട്ടിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നോട് അന്ന് സിനിമയിൽ ഭയങ്കര ധനിക കുടുംബത്തിൽ അപ്പോൾ അന്നവിടെ പാർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അവരുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിക്കുന്ന വിഷയം അവൻ്റെ അച്ഛനൊരു കാർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ അന്ന് അവിടെ ഒരു സ്മോൾ ഡിസ് സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ട് എന്ന് പോകാൻ പറ്റത്ത് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ അച്ഛനെ പറ്റി പൂര തെറി എന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ബി എം ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് മോഡൽ ആർക്ക് വേണം അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഈശ്വര ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ച് കിട്ടാൻ നമ്മൾ പെട്ട പാട് ബി എം ഡബ്ല്യൂ കിട്ടിയതിൽ ബേസിക് ആയി പോയി അല്ല അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല കാരണം അയാൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഒരു ലെവലിൽ നിന്നാണ് ആ ലെവലിൽ നിന്ന് അയാൾ മുകളിലോട്ട് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ കാലം നല്ല പോലെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇന്നും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു വില ഉണ്ടാവും ആ വില ഉണ്ടാവണം ഇന്ന് ത്രോയ വേ സിസ്റ്റം വന്നു എല്ലാം ത്രോയ വേയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു കാലത്തിൽ പേനയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിലയായിരുന്നു ഇന്ന് പേന വെച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കുകയും എറിയുക ഇത് തന്നെ കുടുംബത്തിലും വരും അത് അച്ഛനെയാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവിനെയാണെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടെടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി വരാം വരാതിരിക്കാൻ വരാതിരിക്കട്ടെ പേനയൊക്കെ പണ്ട് മറ്റേ മഷി അതൊന്നും നമ്മുടെ പിള്ളേർ പോലും ആ ഇങ്ക് പെൻസ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എടുക്കുമല്ലോ അഥവാ മഷി തീർന്നു പോയാൽ മറ്റാളുടെ പേനയിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു തുള്ളി നമ്മൾ എടുത്ത് ഒരു വലിയ വലിച്ചിട്ട് റീഫിൽ ഇട്ട് ചൂടാക്കും റീഫിൽ തീർന്നു പോയാൽ എന്തൊക്കെ ഇട്ട് കുടയുക ഓരടിപ്പിക്കും ഇനി അധികം സംസാരിച്ച് ശരിയാവും പഴയ കാലമൊക്കെ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ ഭയങ്കര ഒരു ലക്കി ജനറേഷനാണ് നമ്മൾ കുറേ ഭാഗ്യമുള്ളവരുണ്ട് അതിൽ തന്നെ വിവേകം എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് എന്ത് വിവേകത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് നല്ല വിവരത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തലമുറയുടെ നമ്മൾ വരുന്നു നമ്മൾ വലിയ ഭാഗ്യവന്മാരാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ മനസ്സ് വന്നാൽ ഓക്കെ ചിലർ നേരെ വിളിച്ചു തന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഇന്നത്തെ പിള്ളേർക്കല്ലേ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ കുഴപ്പം ഇന്നത്തവർക്ക് അവരുടേതായ ഭാഗ്യങ്ങളും അവരുടേതായ വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ അല്ലേ ഇന്നത്തെ എല്ലാ കാലത്തും നല്ല ഭാഗ്യമുള്ളവരുണ്ട് നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ പറ്റി ഓർക്കുന്നതും രണ്ട് വരികൾ എഴുതുന്നതിനൊക്കെ അതിയായ സന്തോഷവും നന്ദിയും എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്ത് വെൽത്ത് പീസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ബൈ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ